മിതാഹാരി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് മോനിഷ ഞാനൊരു ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വെയ്റ്റ് ലോസ് ടൈപ്പ് പ്ലാന്റെ അതായത് വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മെനു ആണ് അതായത് നാലും അഞ്ചും ആറും ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് കഴിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി രാവിലെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു നാരങ്ങയുടെ മുറി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കഴിക്കുക ലോ ഷുഗർ ലോ ബി പിക്ക് ഉള്ളവർക്ക് തേൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അസിഡിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരൊന്നും ഇത് കുടിക്കണ്ട അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുമ്പളങ്ങ ജ്യൂസ് കുടിക്കാം ഇനി ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ ടർമറിക് ടീ റെസിപ്പി ഉണ്ട് അയമോദകം കറുപ്പാവട്ടയും കൂടെ ഉള്ള ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കുടിച്ചാൽ മതിയാകും ഇത് മാറി മാറി എല്ലാം കൂടെ ഒരു ദിവസം കുടിക്കരുത് ഒരു ദിവസം ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് കടിക്ക് കഴിക്കുന്നവരാണ് അതായത് തൈറോയിഡൊക്കെ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നവർ അവർ ആദ്യമേ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചാൽ മതിയാകും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു അരമണിക്കൂർ വീടിന് ചുറ്റും നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ നടക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നത്തെ വർക്കൗട്ടായിട്ട് നിങ്ങളത് നടക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ സ്റ്റെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വട്ടം സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങാം വീട്ടിൽ കിണറുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് തൊട്ടി വെള്ളം കോരി കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് കലോറീസ് ബേൺ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഫസ്റ്റിന് നമ്മൾക്ക് മൂന്ന് ഇഡ്ലി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദോശ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ദോശയാണ് നിങ്ങൾ നെയ്യും എണ്ണയും ഒന്നും ഒഴിക്കാത്ത രണ്ട് ദോശ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇഡ്ലി അണികളാണെങ്കിൽ നാല് ഇഡ്ലി വരെ കഴിക്കാം അവർക്ക് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദോശ വരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അവർക്ക് ആ ഒപ്പം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ അതായത് ഇത് ടേബിൾ സ്പൂണും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഫീഡിംഗ് മെതേഴ്സിന് ഈ സമയത്ത് പാൽ ചായ അല്ലെങ്കിൽ പാലും വെള്ളം പാല് ഒരു നൂറ് എം എൽ കുടിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ വിശക്കുമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിശന്നാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോ കലോറി ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കഴിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വശപ്പുള്ളവർക്ക് ആ സമയത്ത് ബ്രസ്റ്റ് സാലഡ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സാലഡ് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഒന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഫുഡ് ലഞ്ച് കഴിക്കുക ഈ ലഞ്ചിന് നമ്മൾക്ക് കുത്തരി ചോറാണ് ഇത് ടേബിൾ സ്പൂൺ പറഞ്ഞു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുത്തരി ചോറ് ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം ഫീഡിംഗ് മദേഴ്സിനും പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ വെച്ച സാമ്പാറുണ്ട് സാമ്പാർ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുക്കാം ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഓംലെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓയിൽ വളരെ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ നാലു അഞ്ചും ആറും മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ മുട്ട കഴിക്കുക മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് കഴിക്കുക ബാക്കി ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പയറും മെഴുക്കു പുരട്ടി കഴിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീൻസ് മെഴുക്കു പുരട്ടി കഴിക്കാം ഇനിയിപ്പം പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസിന് മുട്ട കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ പകരം പനീർ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബീൻസ് മെഴുക്കു പുരട്ടി പയറ് മെഴുക്കു പുരട്ടി ഒപ്പം ചേർക്കാവുന്നതാണ് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒപ്പം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചീര കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ മലബന്ധമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കേഡ് തൈര് ഈ ഒപ്പം കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നാല് മണിക്ക് നമ്മൾക്ക് പാൽ ചായ നൂറ് എം എൽ പാൽ എടുത്തിട്ട് പാൽ ചായ അല്ലെങ്കിൽ പാലും വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ പാൽ കാപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ സമയത്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ആ ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവൽ നനച്ചതാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതായത് ഈ ടേബിൾ സ്പൂൺ അവൽ എടുക്കുക അവലിന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതാ ഈ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചെരകിയതെടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ അതായത് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഒരു ടീസ്പൂൺ ശർക്കര ചെറുകി ഇതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാവുന്നതാണ് ചായ കുടിച്ചിട്ടൊരു അര മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി കാരണം അവലിൽ അയൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചായ ചായ കുടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ടാനിൻ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ അയൻ്റെ അബ്സോർഷൻ കുറയ്ക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പിന
സെയിം പോലെ തന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇട്ടേപടി ഫോ ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി വേണ്ട വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും പ്രോട്ടീനും ബാലൻസ് ചെയ്താണ് അതൊരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കലോറിയിൽ വരും നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതിൽ വളരെ കുറച്ചുകൂടെ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമെന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീനും വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്രയോജനപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത മെയിനുമായിട്ട് നമുക്ക് അടു